इस बिल को सबसे पहले आसाम के अंदर लागू किया गया सात साल बाद पूरे आसाम से 19 लाख लोग इस बिल से बाहर कर दिए गए जो अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत ना दे सके जिनमें छह लाख मुसलमान और तेरह लाख हिंदू हैं बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर गड़ा खोदा था मुसलमानों के लिए और समझा था कि हम आसाम से 40-50 लाख मुसलमानों को बाहर कर देंगे और अपना धर्म कबूल करवा लेंगे लेकिन उस गढ़े के अंदर ये खुद ही दफन हो गए दोस्तों एनआरसी का मतलब ये है कि मुसलमानों को एनआरसी से बाहर करके डिटेंशन कैंपों में डाला जाए और इन पर इतना जुल्मों तशद किया जाए कि ये हिंदू धर्म कबूल करने पर मजबूर हो जाए अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर एनआरसी के बारे में फरमाया पारा नंबर तेरा सूरत नंबर चौदह और रुकू नंबर भी चौदह है आयत नंबर बारह और तेरा के अंदर काफिरों ने अपने पैगंबरों से कहा कि हम तुम्हें अपनी सरजमीन से निकाल कर रहेंगे दोस्तों याद रखना काफिर जालिम कभी भी इस्लाम और मुसलमानों से खुश नहीं रहते दोस्तों अब इन्होंने मुसलमानों को अलग निकाल दिया और सभी बिरादरियों को चाहे वो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो बुद्ध हो जैन हो सभी को हिंदुस्तान की नागरिकता और सिटीजनशिप दी जाएगी अगरचे किसी के पास पूरे सबूत भी नहीं मिलेंगे तो उसके लिए ये दूसरा बिल लेकर आए हैं जिसका नाम है सी ए ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी तरमीमी शहरियत कानून सी ए ए के जरिए से हिंदुस्तान की नागरिकता पाने के लिए हिंदू होना बहुत ही जरूरी है अब ये चाहते हैं कि एनआरसी से बाहर निकाल के मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में डाल के उन पर इतना जुल्म किया जाए कि वो हिंदू धर्म कबूल करने पर मजबूर हो जाए अगर मुसलमान हिंदू धर्म कबूल कर लेते हैं तो फिर उनको सी ए ए के जरिए से हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएगी और वो हिंदुस्तान के शहरियत याफ्ता हो जाएंगे दोस्तों इन दूसरे बिल के बारे में अल्लाह ने फरमाया अवलताउदुल्ला फीमिलतीना चौदह सौ साल पहले काफिर ये चाहते थे या तो हमारी सरजमीन से निकले यानी एन आर सी वरना हमारे दिन में लौट कर आ जाए यानी हमारे धर्म को कबूल कर लें हम इन्हें अपने वतन अपने मुल्क और अपने शहर के अंदर जगह दे देंगे दोस्तों ये था एन आर सी और सी ए के बारे में लेकिन घबराने की जरूरत नहीं आगे अल्लाह ने बता दिया इससे डरने की जरूरत नहीं है हम इन जालिमों को जरूर भी जरूर हलाक करके रहेंगे फिर आगे क्या होगा अल्लाह ने फरमाया वल नुस्किन मकामी वखाफ वईद और इन जालिमों को हलाक करने के बाद हम मुसलमानों को इसी सरजमीन के अंदर बसाएंगे और जगह देंगे लेकिन ये काफिर ना रहेंगे दोस्तों इसके लिए करना क्या होगा इन काफिर और जालिमों का खौफ और दहशत अपने दिलों से निकाल के सिर्फ एक अल्लाह से डरना होगा और इस बिल को रिजेक्ट करना होगा जिस तरीके से भी आप कोशिश कर सके दोस्तों जब ये दो बिल कामयाब ना हो सके तो तीसरा बिल जो कि एनआरसी की सीढ़ी है एनपीआर को लाने की कोशिश की गई एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी मरदमशुमारी दोस्तों इस बिल के जरिए से गांव गांव जाके और शहर शहर जाके मुसलमानों की आबादी चेक करना चाहते हैं और मुसलमानों की आबादी चेक करके फिर एनआरसी को लागू करके मुसलमानों की आबादी को कम करना चाहते हैं और अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन याद रखना अल्लाह पाक ने इसका भी हल बता दिया है एन से बचने का भी अल्लाह पाक ने दसवें पारे के अंदर सूरत नंबर सूरत नंबर आठ है और सुर अनफाल के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया अलआन खफ्लाम वनफीकुम जाफा सुनो मुसलमानों मैंने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया क्योंकि मुझे मालूम है तुम में बहुत से लोग कमजोर हैं फई यकुम मिनकुम मे अतुम साबिरतु यगलिबो मे अतन इनसे डरने की जरूरत नहीं है अगर ये दो सौ लोग होंगे तो तुम सो ही इन पर गालिब आ जाओगे वही यकुम मिनकुम अल्फ यगलिबो अल्फीन भी इतन और अगर तुम्हारे एक हजार लोग होंगे तो इन दो हजार काफिर और जालिमों को हलाक करके डाल देंगे तो दोस्तों अल्लाह पाक ने इन तीनों बिलों के अंदर जो फरमाया है मैंने आप तक पहुंचा दिया है अगर आपको मुसलमान बच्चों और बूढ़ों की जिंदगी प्यारी है और अपनी माओ बहनों की इज्जतें बचाना चाहते हो और अपनी कमाई के बनाए हुए मकानों को जिनको दस दस साल आपने कमा के बनाया है 
उनको काफिरों के हाथों से बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर करके सभी का हौसला बुलंद कीजिए और हिंदुस्तान के संविधान ने जो आपको प्रोटेस्ट एहतजाज करने की इजाजत दी है आप जिस तरीके से भी हो सके एनआरसी सीएए और एनपीआर को रिजेक्ट कीजिए खुदा हाफिज